न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग्स एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Welcome to this edition of Money Matters a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms a program in which we bring information on personal finance like savings investments borrowings and taxation today's topic on money matters is computation of income for house property you can ask questions directly to our expert dr yamini agrawal on our studio number 011 which is the std code followed by the number 2342 1165 our direct number is once again 2342 with the std code 011 and also our email id is moneymatters.eir@gmail.com i am your host arjun and with me is my co-anchor in hindi sonu sood धन्यवाद अर्जुन नमस्कार श्रोताओं मनी मैटर्स में आपका स्वागत है देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं आज का विषय है आवासीय परिसंपत्ति से होने वाली आय का आकलन श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं प्रश्न भेजने के लिए हमारा ई मेल है मनी मैटर्स डॉट आप चाहें तो प्रोग्राम के दौरान फोन करके सीधे हमारी विशेषज्ञ से आज के विषय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं हमारा नंबर है शून्य एक एक दो तीन चार दो एक एक छह पांच आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल यामिनी नमस्कार मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते धन्यवाद यामिनी जैसे हमने श्रोताओं को अभी बताया हमारे आज का विषय है आवासीय परिसंपत्ति से होने वाली आय का आकलन यानी जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे होने वाली इनकम का कॉम्पिटिशन सो so, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत ये कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी यानी जो आवासीय परिसंपत्ति है उससे होने वाली आय क्या एक उसमें एक उस, क्या कहने की महत्वपूर्ण उसका एक श्रेणी है जी बिल्कुल जो आपके इनकम टैक्स में आप इनकम कम्प्यूट करते हैं उसमें से एक हेड उपता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाकी हेड्स होते हैं आपके इनकम फ्रॉम सैलरीज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेम्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इन सारी इनकम्स को मिलाकर के जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसके बाद डिडक्शन प्रोवाइड करके जो नेट इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है तो आज हम खासतौर से इस श्रेणी पर बात कर रहे हैं तो बताएं हमें कि हाउस प्रॉपर्टी जो आपके जो घर होता है उससे इनकम को कैसे आका जाता है क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस होती हैं अगर आपके पास एक ही घर है जैसा कई अक्सर होता है तो अगर आप उसी घर में रहते भी हैं तो क्या उससे कैसे आप आकेंगे कि आपकी कितनी उससे आय हो रही है जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिया जाता है उसके लिए जरूरी है कि वो तीन इम्पोर्टेंट कंडीशंस फुलफिल करे इनकम कंप्यूट करने के लिए एक तो वो इनकम बिल्डिंग्स और या लैंड अपॉइंटमेंट से आनी चाहिए जो जिसकी इनकम आकी जा रही है वो असेसी खुद ओनर होना चाहिए उस बिल्डिंग का या उस लैंड अपॉइंटमेंट्स का और तीसरा वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन अपने किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए वो एसएससी ओनर यूज नहीं कर रहा होना चाहिए अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट होती है इसमें अगर एक व्यक्ति के पास एक घर है या दो घर है उस पर निर्भर करता है कि वो उसके अंदर रह रहा है या नहीं रह रहा अगर वो उस घर में रह रहा है तो उस पर्टिकुलर घर में जिसमें वो रह रहा होता है और वो उसको ओन करता है उसकी इनकम उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम जो है वैल्यू जो है नील ली जाती है और अगर और कोई एक और दूसरा घर होता है उस घर को छोड़ के तो उस घर के लिए डीम्ड वैल्यू निकाली जाती है जो ग्रॉस जो नेट वैल्यू निकाली जाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसपल टैक्सेस को माइनस करके 
uh, Dr. Yamini, uh, you spoke about the adjusted uh, gross income when you're earning income from house property. So, first of all, uh, you have to compute how you're creating the income by deducting expenses towards that house property. And then you can claim the allowances and deductions under the Income Tax Act 1961. Uh, tell us about the house rent allowance to start with, followed by interest on home loan under Section 80C and 24, followed by additional deduction for interest on home loan under Section 80EE, uh, read with Section 80TTA. Uh, so when we compute income from uh, the house uh, property, we usually don't uh, find out the income um, uh, income from a house property based upon the fact that it is a property on which a rent is being earned. It is basically a tax uh, which is let, uh, which is levied on the inherent capacity of the building, which can then yield income. What you're talking about, uh, let's say, which are deductions, these are deductions given from the gross total income, which is under ATC to ATU. Uh, uh, these deductions are given on the house property that you buy or you acquire. When we are computing income from house property under the head of income from house property, we usually then calculate what we call as the gross annual income, which is then dependent upon uh, the reasonable expected rent that we expect from a particular house property or the uh, realized rent from the particular property, whichever is higher. Based upon that, we deduct the municipal taxes. From that, we then get a net asset value. And from that particular net asset value, we deduct, we are only allowed deductions in the text section 24. And this deduction is, one is a deduction of 30% on the net asset value, irrespective of the expenses that somebody might have incurred, and the interest that we paid on the capital borrowed. The other deductions that you've been talking about are the additional deductions which are permitted for the purposes of uh, the interest that you might have incurred on the house property that you uh, probably bought or you acquired over a period of time. Now, in the new Income Tax Act, you can also take the second house property as a uh, self-occupied property and there is a gross annual uh, income which is then taken as nil over there. So, uh, Yamini ji, what I am saying is that you are saying that basic jo ek formula is that income from house property calculate karne ke liye, pehle aapko gross annual value which will be based on rental or the actual rent that you are getting or the market rent or the fair value. We will ask you more in the next few months because this main gross annual value is that we have to get out of the first place. Then you are saying municipal taxes or which we call property tax is that you will get out of the net annual value nikalti hai aur phir uske baad jo deductions hain jaisa aapne abhi kaha ki standard deduction hai 30% ya jo humne wo liya hua hai us pe loan agar kisi ne liya hua hai jo ghar aapka hai us pe jo aap interest pay kar rahe hain wo interest bhi deductible hota hai us net annual value mein se aur uske baad jo income hai from house property nikalti hai aap batayenge ki ye jo gross annual value hai ye kis tarah se aaki jati hai suppose koi nagrik hai jiske teen ghar hai kyunki kai log properties mein invest karte hain wo ek major zariya hai apna paisa jo savings hai usko invest karne ka kisi ke paas agar teen ghar hai alag alag shaharon mein ek ghar mein wo rehte hain do ghar ek khali pada hai ek kiraye pe diya hua hai to kya formula lagaya jayega un do gharon ki jo gross annual value hai से आंकने का तो ये हमारे पास तीन ड्वेलिंग्स हैं तीन घर हैं पहले घर का जो हम कहेंगे वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो सेल्फ ऑक्युपाइड घर है उसकी नील होगी अगर उसके ऊपर फिर आपको कोई जो आपने म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो पे किए हैं वो आपको अलाउड होंगे और जो अगर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इंटरेस्ट अगर कोई पे किया है कैपिटल के ऊपर तो वो आपका आंकलन किया जाएगा अगर आपकी उसके इनकम जो है अगर आपने इंटरेस्ट कोई पे किया है तो नेट इनकम आपकी नेगेटिव आ जाएगी ये मैक्सिमम अमाउंट दो लाख तक अलाउड है अगर आपने एक अप्रैल 1999 के बाद वो घर खरीदा या कंस्ट्रक्ट कराया है उससे जो इनकम आएगी उसको एक तरफ रखेंगे फिर जो दूसरा घर है उसको भी आप सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं पिछले साल से और आप उसकी भी वैल्यू नील आंक सकते हैं और फिर उसके बाद भी उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आपने पे किया है मैक्सिमम अमाउंट दो लाख तक आप अलाउ करते हैं 
जो तीसरा घर है उसके लिए आपको जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो देखा जाएगा प्रॉपर्टी का जो तीन तरीकों से निकाला जाता है पहला तरीका होता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है उस घर की क्योंकि म्यूनिसिपल सर्वेज होते हैं जो एक फेयर वैल्यू बताते हैं घर की वो पर्टिकुलर फेयर वैल्यू क्या है उस घर की वो देखी जाएगी या उस घर की क्या क्षमता है एक रेंट लेने रेंट जो है लेने की फेयर रेंटल वैल्यू जिसे कहते हैं वो लिया जाएगा जो सिमिलर प्रॉपर्टीज की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज की रेंटल होती है उस पर देखा जाएगा या फिर अगर वो रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो देखी जाएगी इन तीनों में से जो भी हायर होगा उसको लिया जाएगा कभी भी रेंटल वैल्यू अगर एक प्रॉपर्टी की किसी सिमिलर एरिया को देख करके बहुत हाई है पर स्टैंडर्ड वैल्यू कम है तो स्टैंडर्ड वैल्यू को रखा जाएगा एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू न कि फेयर रेंटल वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू को क्योंकि ये माना जाता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई भी टेनेंट उससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकता तो इससे उल्टी ये सिचुएशन भी होती है कि अगर आपने अपना वो कम करने के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू ताकि आपकी जो इनकम है वो कम आकी जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई लोग क्या करते हैं कि रसीद कम की काट देते हैं और पैसे ज्यादा लेते हैं सो इस तरह की जो मैल प्रैक्टिस है वो भी एवॉइड हो जाती है जो आप बता रही है म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर वैल्यू लेने से जी हाँ क्योंकि जो है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है कि हमने एक्चुअल रेंट क्या रिसीव किया तो जब वो दिखाते हैं कि हमारा एक्चुअल रेंट कम है देन दी अमाउंट uh, जो हम रिसीव कर सकते थे उससे तो उन दोनों में से हायर वैल्यू ली जाती है इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए अगर दोनों में से जब दोनों की एक पर्टिकुलर वैल्यू आंकड़े होते हैं अगर जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो हायर है और रिलाइजेबल रेंट कम है तो एक्सपेक्टेड रेंट को लेकर के फिर कंप्यूटेशन की जाएगी अगर कोई वैकेंसी की वजह से लॉस होगा उसको हटाया जाएगा जैसे कि अगर आपने तीन महीने अपना घर नहीं चढ़ाया और उसकी वजह से आपको कुछ लॉस होता है उसको जो है काट दिया जाता है जो भी आपकी वैल्यू आती है और फिर उसके बाद जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाती है उसके बाद आप म्यूनिसिपल टैक्सेस आप घटा देते हैं और म्यूनिसिपल टैक्सेस घटाने के बाद नेट सेट वैल्यू आ जाती है इस नेट सेट वैल्यू का 30 प्रतिशत आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होती है ये जो आपकी एक्सपेंसेस हैं वो कोई भी सी चीज पे भी आपने खर्च किया हो चाहे आपने इंश्योरेंस पे खर्च किया हो चाहे आपने आ, किसी भी चीज पे खर्च किया हो वो इसी 30 परसेंट के ब्रैकेट में आ जाते हैं तो या मैंने जब जैसे आप कह रही कि इंश्योरेंस पे या रिपेयर पे या रेंट रेंट कलेक्शन पे अगर आपने खर्चा नहीं भी किया मान लीजिए तो भी तीस का आपको डिडक्शन मिलेगा जी बिल्कुल आपको तीस का डिडक्शन मिलेगा लेकिन अगर आप खर्चे को डालना चाहेंगे कहीं पर बापू आप सबके उतने ही निकट हैं अगर आप ये कोई डिडक्शन डालना चाहेंगे कोई रिपेयर्स के या आप कोई डिडक्शन इंश्योरेंस के या कलेक्शंस के डालना चाहेंगे और उसे अपने ओवरऑल नेट एसेट वैल्यू में से डिडक्ट करना चाहेंगे वो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है 30 परसेंट उसकी डिडक्शन के देने के बाद आपको अगर आपने कोई कैपिटल लिया है या आपने कोई लोन लिया है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो आपको वो 30 परसेंट सॉरी आपको वो दो uh, लाख तक की डिडक्शन अलाउड होगी अगर हाँ अगर आपने वो लोन uh, जो है एक अप्रैल 1999 के बाद लिया है अगर उससे पहले लिया है तो वो डिडक्शन तीस हजार तक की अलाउड है डॉक्टर यामिनी यू स्पोक अबाउट द एडजस्टेड ग्रॉस इनकम एंड आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी इट सेल्फ यू स्पोक अबाउट द फेयर वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ हाउ द प्रॉपर्टी टैक्स इज कंप्यूटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटी एंड इम्पोज ऑन द हाउस ओनर इज इन द प्रॉपर्टी टैक्स अलॉन्ग विद इंश्योरेंस एंड रिपेयर एज माई को एंकर मैंशन ऑन द एक्सपेंसिस ऑन दे ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट वेन यू आर कंप्यूटिंग एडजस्टेड ग्रॉस इनकम In order to understand what is your taxable income and therefore what is your final tax liability, the income tax clearly recognizes that a person to earn an income has to incur certain expenses, for which a thirty percent standard deduction under Section twenty four is already given. But there are no specific expenses which can be charged to the income of the house property. That means whether you have incurred that expense or you have not incurred that expense, because the income tax believes that there is a certain amount of an expenditure that a person has to incur to earn an income that particular standard deduction just like as it is given in for the salaried class it is also given for the income under the house property 
तो यानी नहीं जो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब कैलकुलेट हो जाती है आफ्टर ऑल दीज आपने जो स्टेप्स बड़ी खूबसूरती से हमें समझाए कि ग्रॉस जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें से आपने म्यूनिसिपल टैक्सेज निकाले नेट एनुअल वैल्यू जो है उसमें से आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाला थर्टी का और इंटरेस्ट निकाला ऑन अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट अप टू टू लैक्स पर एन उसके बाद जो बचता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है वो आपके जो बाकी आपने चार हेड्स बताए इनकम के उसमें ऐड हो जाता है और फिर टोटल इनकम पे जो भी जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसी उसी आई मीन क्या कहें रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ता है जी आपको अपने सारी इनकम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस को एक साथ एक्यूमुलेट करना होता है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को उसमें एड करना होता है अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जैसे नेगेटिव आती है तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं किसी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जैसे सैलरीज है जैसे अदर सोर्सेज हैं जैसे कैपिटल गेन्स हैं पर अगर आपकी इनकम फ्रॉम लॉटरीज है उसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते तो ये सेट ऑफ लॉस को लिए अलाउ करता है और अगर आपको इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से तो वो एड होगी बाकी सारी सोर्सेज के साथ ताकि ग्रॉस टोटल इनकम निकाल सके और उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी आर अलाउड You were just listening to a discussion on computation of income for house property with our expert Dr. Yamini Agarwal, which is being broadcast on Money Matters on News on Air official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स में आपका फिर स्वागत है श्रोताओं कल हमारी चर्चा का विषय रहेगा वित्तीय अपराध और इनके हल आज जिस चर्चा कर रहे हैं हम जिस विषय पर वो है आवासीय परिसंपत्ति से होने वाली आय का आकलन अभी हम बात कर रहे थे कि जो ओनरशिप होती है उसके बेसिस पे जो जिसका मालिकाना हक है उस घर पे उसकी इनकम कैलकुलेट होती है और इनकम टैक्स जो भी मालिक है घर का उसके कैलकुलेट होता है आप ये बताएं कि क्या को ओनर्स अगर दो लोग ओनर्स हो ज्वाइंट ओनर्स हजबेंड वाइफ एक ही घर के तो इससे क्या फायदा होता है या इसके क्या पहलू हैं क्या इसके इम्प्लीकेशन हैं जी इसके पहलू होते हैं कि किसको ओनर माना जाता है जो को ओनर्स होते हैं उन दोनों को ओनर्स माना जाता है और उनकी इनकम जो है डिवाइड कर दी जाती है एज फ्रॉम दी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जितना उनका प्रपोर्शन होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में उसके हिसाब से अगर फिफ्टी फिफ्टी है तो फिफ्टी फिफ्टी उनकी इनकम्स एड होती है उनकी टोटल इनकम्स के अंदर और एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है उससे जो डिडक्शन अलाउड होती है एटी सी से एटी यू के अंदर उसमें भी इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलाउड होती है वो जो डिफरेंट सेक्शन है उसके अंदर तो जो डिडक्शन सेक्शन ट्वेंटी फोर की अलाउड थी वो नेट एसेट वैल्यू में से अलाउड की गई थी एक और चीज इसमें देखना जरूरी होता है कि जब हम ओनर की बात करें तो ओनर्स के अंदर डीम्ड ओनर्स भी आते हैं जैसे कि अगर प्रॉपर्टी किसी स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी जाए और वो स्पाउस और चाइल्ड को जो ट्रांसफर की जाए वो बिना किसी कंसिड्रेशन के की जाए तब जो है उसे हम जो जिस व्यक्ति ने उसे ट्रांसफर की है उसे डीम्ड ओनर मानते हैं ऐसे ही अगर कोई स्टेट जो है किसी तरीके से बेनिफिशियल राइट्स किसी को देती हो और जो है लीगल राइट्स ना देती हो तब भी उसे डीम्ड ओनर माना जाता है तो इन कुछ सर्कमस्टांसेज में या चाहे वो लीगल ओनर हो या डीम्ड ओनर हो उसकी जो रेंटल इनकम्स होंगी वो उसी ओनर के या डीम्ड ओनर की इनकम्स में एड होंगी डॉक्टर यामिनी इज इन दिस कंस्ट्रक्टिवली स्टेट इनकम अंडर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इफ देर आर और टू अ मोर हिंदूज हु को ज्वाइंटली ओन प्रॉपर्टी एंड अ डिराइविंग इनकम फ्रॉम इट Yes, if they are jointly owning uh, the particular property, then depending upon the joint ownership and the share that they have, the incomes would be added according to the shares that they own. Uh, if uh, there is uh, somebody who has become an owner and has become a owner by way of uh, not having any consideration, then in that case, the deemed owner can be considered the person who has transferred a particular part of the share to the owner. a uh, one more uh, question i would like to ask because we have discussed at length uh, the expenses the standard deduction and the rental income that we earn from a property what about if the property as the owner uh, has been high uh, mortgaged with the bank and you have taken a loan and you are paying interest as well uh, there are 
are concessions given under the Income Tax Act uh, where the government is encouraging home buyers into the uh, uh, economy. How does one compute uh, the income for house property there? Well, one, uh, when we talk about uh, the uh, incentive given by the government in terms of investing into house property, uh, the fact that the second house property is, can be also considered as self-occupied uh, uh, is one of the benefit that has been given. With respect to the loan, as I mentioned, when you calculate the net asset value, you are allowed two deductions. One is 30% of the uh, net asset value as a standard deduction and the second is the in interest on the capital borrowed. So, which is the maximum amount that is allowed is 2 lakh rupees. Uh, maximum amount means maximum ceiling. It does not mean that uh, you can take 2 lakh rupees as the uh, particular deduction, but whatever interest you are paying or uh, 2 lakh, whichever is higher, can be allowed. And thereby, uh, that interest is allowed. If supposing you had uh, uh, taken the loan uh, prior to the construction or the acquisition of the uh, house property, then in that case, uh, the period ending on which the loan begins, for five equal installments, you can then take that as a deduction and allow it under the interest. The interest on that capital can be allowed in five equal deductions after the period ending the financial year from which you have taken the loan. Yamini ji, one thing I want clarification is that it was self-occupied because when you show self-occupied in your house, then there is a income tax liability. So, do you have to give some proof that you are living there? It is necessary that you have to take care of the property that you have to take care of. If you are living with your father and you have a property, you will not be considered to be self-occupied through income tax. अगर आप अगर आप जैसे अपने किसी प्रोफेशन या किसी बिजनेस के लिए बाहर कहीं रह रहे हैं या एक ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको किसी ने रेजिडेंस दे रखा है या आप एचआरए ले रहे हैं और आप अपने ही घर में रह रहे हैं तो आपको जो है वो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं दिखा सकते सेल्फ ऑक्यूपेशन इज अगेन बेस्ड ऑन योर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप विद द ओनर द इमीडिएट किट एंड किन ऑफ द ओनर डज इट देन क्वालिफाई सेल्फ ऑक्यूपेशन well, the person, uh, the uh, family, if that is staying in the particular house, then it is considered to be self-occupied. Yamini ji, one thing you said was that there are three conditions in which the property is considered to be taxable from the income. The third thing you said was that there is no business or no business. If there is no business or no business, then the income tax will be different from the income tax. Yamini ji, one thing you said was that there is no business or no business. If there is no business or no business, then the income tax will be different from the income tax. Yamini ji, one thing you said was that there is no business or no business. If you use the house property for your own business or your own profession, तो आप उसके जो रेंटल्स हैं उसको कंसीडर नहीं करेंगे एस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐसे ही जब आप उस बिजनेस की कंप्यूटेशन करेंगे उसके अंदर आप रेंट फ्रॉम रेंट पेड फॉर द हाउस प्रॉपर्टी आप उसको एस डिडक्शन नहीं दिखा सकते पर आप अपनी ही बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर यूज करेंगे उस हाउस प्रॉपर्टी को तब ऐसा कर सकते हैं अगर आपने ये हाउस प्रॉपर्टी किसी और के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए दी है तो उसे रेंटल के लिए लिए जाएगा ऐसे ही कुछ चीजें कुछ जगहों पे हम रेंटल इनकम को नहीं मानेंगे कि जो टैक्सेबल होंगी जैसे अगर इनकम फ्रॉम हाउस फार्म हाउस आ रही है तो उसे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं माना जाता ऐसे ही प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी भी नहीं मानी जाती प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ ट्रेड यूनियन House property held and for a charitable purpose, property income of a political party, and property used for your own business or profession. इनको इनकी जो incomes हैं, वो nil मानी जाती हैं और income from house property में नहीं ली जाती. तो NGOs भी आते हैं अपने charitable institutions. Charitable institutions में अगर NGOs हैं, तो वो भी आएंगे. What about cooperative housing? Cooperating housing, if the cooperative house has given it to a member. And that member owns that house, then in that particular case, it would be considered as a deemed owner, and there would be rentals that would be, or a gross annual value which will be estimated for that. And they also get converted into the condominium concept because it's a common area, and then you get uh, uh, convert your leasehold into a freehold. Uh, when we talk about condominiums or uh, integrated townships, the integrated townships usually have something called composite rent, uh, whereby you don't uh, the person. 
who's owning does not get only the rent from the house property but rent from other services also yeah, that has ji, to be divided um, i'm afraid samay samapt ho raha hai aur ye jo vishay hai ye bahut hi vishal hai aapne iske jo aham pehlu hai wo hamare shrotaon ko samjhaye uske liye aapka bahut bahut dhanyawad dhanyawad well i hope our listeners enjoy today's discussion on computation of income for house property with our expert dr yamini agarwal tomorrow's topic on money matters is financial crime and remedies thank you listeners for joining us in this edition of money matters goodbye